குருச்சரணம் என்னுடைய எனர்ஜினஸ் பிள்ளை எல்லாரும் எல்லாவளும் பெற்று நலமாக இருக்கணும் வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு அழகான கதை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அது எதை பற்றினா எவ்வளோ பக்தியாக இருந்தால் என்னென்னலாம் நடக்கும் நடந்துச்சு இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸ்ரீதர ஐயாவால்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பயங்கரமான ஒரு பக்தர் அவருடைய அப்பா வந்து மைசூர் மகாராஜா கிட்ட வேலை பார்த்தார் மைசூர் மகாராஜா கிட்ட வேலை பார்க்குறப்ப அவர் வந்து இறந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீதர ஐயாவால் வந்து ரொம்ப கெட்டிக்கார பிள்ளை அப்படிங்கிறனால அவரை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் வந்து க வந்து என்னுடைய அரசாங்கத்தில் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டா ஸ்ரீதர ஐயாவால் என்ன பண்ணிட்டார்னா இல்லை நான் எனக்கு அரசாங்கம் இந்த வேலை இதெல்லாம் வேண்டாம் நான் இறைவனை பற்றியுமே நினைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அந்த சமயத்தில் அரசர் கோவம் வந்துட்டு இந்த ஸ்ரீதர்கிட்ட சொத்து இருக்கிறதுனால தான் இந்த திமுக பண்ணுறான் எல்லாத்தையும் பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அவர் என்ன பண்ணார்னா உடனே இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு டக்குன்னு வீட்டை எல்லாம் திறந்து விட்டு எல்லோரும் எல்லாத்தையும் தூக்கி போயிருங்க அப்படின்ட்டார் எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் எல்லோரும் எடுத்துருப்பாங்கன்னு சொன்னோடனே அரசாங்கத்துலேருந்து வந்து பார்க்குறப்ப அவர் எதையுமே வச்சுக்க மாட்டார் வீட்டில் ஒன்றுமே இருக்காது அதை பார்த்துட்டு அந்த அரசரே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டார் இப்படி ஒரு மனசு இருக்குது அப்படின்ட்டு அவர் உடனே என்ன பண்ணார்னா ம அந்த மைசூரை விட்டு அவர் மனைவி மனைவியை கூட்டிக்கிட்டு அவர் பாட்டு என்ன பண்ணுறான்னு திருச்சிராப்பள்ளி அப்படி அப்படி போய்கிட்டே இருக்கிறார் எல்லா ஊருக்குமா தேச சஞ்சாரம் பண்ணலான்ட்டு யாத்திரைக்கு புறப்பட்டார் அப்போ திருச்சிராப்பள்ளி தாய்மான சுவாமியை மாதுபூஜை சரசதம் எனும் தோத்திரம் பாடி வழிபாடு செய்தார் பிறகு கும்பகோணத்துக்கு வந்துட்டார் கும்பகோணம் அருகில் வந்தோடனே திருவசேநல்லூர்னு ஒரு கிராமம் அது ரொம்ப ரம்யமாக இருந்தக்கண்டு அங்கே தவ வலிமைக்கும் ஆச்சார சீலத்தையும் உணர்ந்து வந்து அப்படியே அங்கேயே இருக்கலாமேன்னு நினச்சார் அப்போ அந்த ஊர் அரசன் வந்தார் இவருடைய பெருமையை கேட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு வேலை நிலம் தரேன் இங்கே உங்களுக்கு வீடு தரேன் நீங்கள் இங்கேயே இருக்கணும்னு கேட்டார் ஆனால் தயவு செய்து இதை ஏற்றுக்குள்ள மறுத்துடாதீங்க ஏன்னா அது அவர் வேண்டான்ட்டு வரே அதுக்கு பயந்துட்டு அப்படி சொல்லிடாதீங்க எங்கே இருந்து உங்களுடைய ஆசை எங்களுக்கெல்லாம் வேணும்னு கேட்டுக்கிறாரு ஒரு சதின் சீதர ஐயாவால் அங்கே இருக்கார் ரொம்ப பக்தியோடு அவர் எல்லாருமே வந்து சீதர ஐயாவால் பக்தியாக கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டோடனே அங்கே வந்து நித்யா வந்து அவர் தேவாரம் அது இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே நிம்மதியாக சிவனை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கார் அப்போ அவருக்கு திருவசிநல்லூருக்கு அருகில் உள்ள திருத்து தேவன்குடி என்ற தேவாரத்தலம் ஒரு நண்டு வந்து சாமியை கும்பிட்டு சிவனை கும்பிட்டு அங்கே வந்து இது பேர் பட்டதுனால அதுக்கு கற்கடேஸ்வரன்னு பேர் சாயந்தரம் திருவிடை மருதூருங்கிற ஊர் அது ரொம்ப பிரமாதம் கண்ணுங்களா அந்த திருவிடை மருதூர் மகாலிங்கேஸ்வரரையும் வழிபாடு செய்யும் நேமம் கொண்டிருந்தார் அன்று அவருடைய தாயின் சிராத்த தினம் ஒரு நாள் அந்த என்னைக்கு கார்த்திகை அமாவாசை அன்னைக்கு அவருக்கு என்ன பண்ணுறாரு போய் குளிக்கிறாரு குளிச்சுட்டு வர்றாரு வரப்ப பார்த்தா ஒருத்தரை கட்டி போட்டு ஒரு வேற்று ஜாதிக்காரன் கட்டி போட்டு அவன் அழகிட்டு இருக்கான் அப்போ இந்த கட்டெல்லாம் அவுத்து விட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு தெவசத்துக்காக பண்ணி இந்த சாப்பாட்டை அவங்களுக்கு கொடுத்துருவார் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு அந்த பையனை பார்த்ததுனால அங்கேருந்து வந்து வேதிரைகளை கூப்பிட்றாரு நீங்கள் வந்து எனக்கு சாத்தை பண்ணி வைங்கன்னு உன் வீட்டுக்கு வரமாட்டோம் ஏன்னா நீ யாரோ ஒரு வேற்று ஜாதிக்காரனை உள்ளே விட்டுட்ட அது மட்டும் இல்லாமல் உன்னுடைய இதை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் நீ போய் கங்கையில் குளிச்சுட்டு வந்தால் தான் உனக்கு அது பாப போச்சுன்ற மாதிரி நீ போய் குளிச்சுட்டு வந்தார் எப்படி கங்கைக்கு போக முடியும் அவர் அப்போ தான் காவிரியில் குளிச்சிருக்கார் அப்போ என்ன பண்ண தெரியாமல் சரி இங்கே யாரும் வர வேண்டாம்னு சொல்லி தானே அதை தன் தாய்க்காக செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ மும்மூர்த்திகளும் வர்றாங்க அவங்களே வந்து அவருக்கு அதை செஞ்சு வை அவருடைய தாயுடைய காரியங்களை நடத்துகிறாங்க அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அப்போ அன்றைக்கி வந்து அவர் கனவுல தோணுச்சு இந்த பார்ப்பா இந்த அம்மாவாசை திதி அன்றைக்கி உன் கி கிணட்டில் வந்து இந்த கங்கை பொங்கி வருவேன் அப்படின்னு அந்த கங்கை த தாய் வந்து அவருக்கு சொல்கிறார் இதெல்லாம் நடந்துருக்கு நடந்தது உண்மையான விஷயம் அவர் பக்தியையும் சிரத்தையும் மனிதநேயத்தையும் உலகம் உணர்வு வகையில் மறுநாள் கார்த்திகை அம்மாவாசை அன்னைக்கு சீதர ஐயாவால் இல்லத்தில் உள்ள கிணத்துல கங்கை பொங்கி பெருவெல்லாம் போல ஊரில் ஓடி அந்த ஊரில் அந்த ஊர்லேயே அப்படியே ஓடுது கங்க பெரிய எல்லா இடமும் ஓடுது ஒரே ஆச்சரியம் ஆனந்த மக்களுக்கு என்னென்னா ஓடனா கங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அவர் வீட்டிலேருந்து பொங்கி அது எல்லாரும் அந்த வேதிரர்கள்லாம் பார்த்து அவரை வந்து மன்னிக்க சொல்லி கேட்குறாங்க அன்றிலேருந்து ஒவ்வொரு வருடமும் கார்த்திகை அம்மாவாசை அன்னைக்கு கங்க அந்த கிணற்றில் பொங்கி வருவதாக ஐதீகம் ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் 
அந்த கிணற்றில் நீராடுகிறான் இதை எட்டி விசேஷ உற்சவமும் நடைபெறுகிறது கும்பகோணத்திலிருந்து திருவேசை நல்லூர் எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது மகான் ஸ்ரீதர ஐயாவால் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வாழ் வாழ்ந்தவர் இல்லத்துறவியாக சமூக தர்ம ஆன்மநேய தொண்டு கொண்டு வாழ்ந்தவர் இல்ல அவரை நம்ம நினைச்சா கூட புண்ணியம் தானே இல்லையா அவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு பகவானை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்காரு பாம்பு கடிச்ச பையனை பிழைக்க வைக்கிறதுக்கு தாராவளிங்க தோற்றத்தை எழுதியிருக்காரு அப்புறம் மழை இல்லாமல் பஞ்சாயத்து குளிராஷ்டகம்ங்கிற தோற்றத்தை பாடியிருக்காரு இப்படி பழசும் பண்ண பல விதங்களும் பண்ண அந்த சீதர ஐயாவால் இந்த வர்ற நம்ம அம்மா வாசனைக்கு நம்ம நினச்சிக்குவோம் அர்ச்சா சரி முடிஞ்சவங்க அந்த கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் அது என்னதான் பார்த்துட்டு வாங்கலேன் திருவிசைநல்லூர் போயிட்டு அந்த கங்கத்தண்ணி முடிஞ்சால் நீங்களும் குளிச்சுட்டு வாங்க அதுக்காக கஷ்டப்படாதீங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க போய் வேண்டிக்கோங்க இல்லாட்டா அன்றைக்கு குளிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு வகு உங்கள் வீட்டிலே அந்த திருவிசைநல்லூரில் அவர் வீட்டில் இருக்க கங்கை தண்ணி நான் எடுத்து குளிக்கின்றேங்க ஒரு கமாண்டை மட்டும் கொடுத்துட்டு ஒரு பக்கெட்டை தண்ணியை பிடிச்சி அப்படியே ஊற்றிக்கோங்க ஓகே அந்த மாதிரி சொல்லி குளிச்சுக்கோங்க அதுவும் நல்லது தானே ஓகே ஆல் த பெஸ்ட்